This music was made from this wine. The ATS Sound Studio, based in Lyon, France, claims they found a way to draw pleasant melodies from different wines. The project is the brainchild of music and wine expert Caroline Bouchard and composer and the studio's creative director, Marco Bussetta. L'avantage, en fait, de faire entendre ce vin en musique, c'est que ça va permettre, au travers du sens de Louis, de découvrir d'autres dimensions de ce même vin. Notamment, par exemple, l'eau qui va transparaître dans la musique et qui est prépondérante, qui a une place très importante dans le vignoble, dans ce biotope qui entoure le domaine. Since 2013, the studio's engineers and composers have been working on putting sounds to different wines and vintages. And they developed a custom algorithm just for this purpose. L'algorithme, c'est le lien entre deux univers, pour ainsi dire. C'est un système de formules, de calculs, voilà, qui met en relation de deux univers possibles. Et donc, euh, notre idée euh, a été de mettre en relation le vin et euh, le, les sons, les timbres, euh, à travers cet algorithme, cette, euh, cette idée, cette intuition. This is how a wine can sound in the end. However, first we have to feed the algorithm with data points, such as the grape variety and the vineyard's location and elevation. The composer emphasizes the importance of the wine's color because it consists of a wavelength and frequency. And it takes the right instruments to resonate with similar frequencies. The village of Marchamp, Beaujolais province, about 60 kilometers north of Lyon and home to Cyril Alonso's vineyard. And he wants to know how his wine sounds. But how does he feel about using his wine to make music? Qu'on procède de nous, c'est-à-dire que nous on fait du vin qu'avec du raisin fermenté, sans aucun rajout de quoi que ce soit euh, pendant la fermentation ou au moment de la mise en bouteille, on est déjà sur quelque chose de vivant. Donc de là, avec les énergies du sol, euh, je pense qu'on peut arriver à, à des choses qui nous dépassent aujourd'hui. Oui, je pense. The idea that Cyril Alonso's wine might have its own unique sound is a new and enthralling thought to him. The curious winemaker loves music and is eager to hear what it sounds like. Talking is one thing, he says, but trying it out is another. Pour la sonorisation, j'ai choisi une cuvée qui se passe ici. Donc ça, ce sont des jars, des petites amphores, 160 litres et 120 litres. Elles sont euh, issues donc en fait d'une cuvée euh, de 31 variétés de gamay. Et ça reste huit mois là-dedans. Je pense que ça devrait sonner sur quelque chose euh, qui a une, plutôt, sur l'élément de l'eau, quelque chose d'assez fin, d'assez euh, assez jazzy, assez euh, qui rend joyeux en fait, voilà. In the Lyon-based sound studio, composer Marco Bussetta turns the wine into music. Even with all the data collected, it still takes a human to compose the pieces. Au début, par exemple, l'algorithme nous donne euh, 12, 14, 25 instruments. Ça peut arriver même 6 ou 7, hein. euh, ça dépend aussi de, de la couleur de, de départ. Et après, c'est le compositeur qui choisit tout ça, selon sa sensibilité. After about four weeks, the music recording is done. And each one costs about 5,000 euros. Et bien c'est parti, on va écouter la cuvée Renaissance de l'œuf. Très bien, très très bien. On sent ce côté... Euh comme on avait parlé au départ de, avec ces sols très euh, sur le minéral, avec le côté haut, ça fait une musique comme ça qui coule. Et ce côté un peu joie de vivre, ainsi de suite, ouais, ouais, bah, ça correspond vraiment. Cyril Alonso is satisfied. And now he wants to play this music to his latest vintage while it matures in the clay jugs. <laughs> 